Magandang araw po sa lahat, Teacher Kanyada slash Teacher Mayad. Magbibigay naman sa inyo ng kalaman sa Mathematics. Ngayon, ang learning competencies natin ay nandyan. So ngayon, tatalakayin natin ang ratio at ang proportion. Paano ito isulat in colon form at saka in fraction form. So dito rin, gagamitin natin ang mga concrete or pictorial models para makita talaga at ma-illustrate ng mga bata ang ratio at saka proportion. Let's go! Mayroon tayong objectives. Ano ba ang objectives sa paggawa ng video na ito? After watching this video, you are expected to number one, expresses one's value as a fraction of another given the ratio and vice versa. So, pwede mo itong ma-express as a fraction or in ratio or in colon form. Then, define, no, defines and illustrates the meaning of ratio and proportion using concrete or pictorial models. So, yun. So, yun. Sana makikita natin to at matutunan natin at ma-achieve natin ang mga objectives na ito. Let's go! But focus on this concept. A ratio is used to compare. So, i-compare ang dalawang quantities with the same unit. So, dapat kung ang unit ay meters, so meters din sa kabila, hindi pwedeng sa kabila uh, seconds, tapos kabilang quantity is hours. So, dapat the same unit. No? Halimbawa, 1 kilogram is to 3 kilogram. So, the same unit. Hindi talaga pwedeng ibang unit. So, dapat i-convert mo ito to make the two quantities with the same unit. Okay? So, ganyan. Ha? Ganyan ang concept ng ratio. Nagkumpara. No? You are comparing two numbers, two quantities with the same unit. A proportion. Ano ba yung proportion na yan? Ang proportion is the equality between two ratios. So, equal. No? Dapat ang dalawang ratio ay equal. Two or more ratios. So, let's go. Yun, sabi ko kanina, a ratio is a comparison of two quantities. Ano ba ang ibig sabihin ng quantities? Ang ibig sabihin niyan ay, no, kung magbibilang tayo, halimbawa, yung mga numero ng sampung puso, sampung ibon, limang daga, yun, no? or sampung kilo, yun, yun ang quantities. Tapos, which can be written in colon or in word and in fractional form. Itong colon ay ginagamita ng total doc. Ganyan. Ganyan. Itong fraction form, of course, may fraction bar. Minsan, pag ganyan. Tapos, itong word ay may salitang is 2. Ganyan, no? Colon, may dalawang total doc. Sa word, ay gamit, ginagamitan ng is to. Sa fraction form, halimbawa, one half. O may fraction bar sa gitna. Tapos, halimbawa, dito, three slash four. So, three fourths. Ganyan, no? Ganyan ang mga pagsulat ng ratio. Ulitin ko, you are comparing two quantities. So, ang operation din ng ratio ay division. Okay, let's go. Halimbawa, sa uh, picture na ito. So, example, how will you express the ratio of flowers to leaves? So, paano mo siya i-express? Uh, take note. Ang nakaki nakita nyo dyan, flower ang nauna. Flowers. So, kung ang sino or alin ang nauna, dapat yan ang unang 
Ayan, ay nauna. Kaysa leaves. So, how many flowers there? Isa, dalawa. So, yan ang mauna. Ganyan. Kaya nyo? Tapos, leaves, mga dahon, isa, dalawa, tatlo. So, three. Ganyan ang pagsulat. No? Kung ano ang ginamit na object, anong naunang object dito sa interrogative sentence or sa tanong, no? yan ang unang ilagay mo rin sa colon. I mean sa ratio. Either in colon form or in fraction form. So, naintindihan kung paano magsulat ng ratio either in colon form, in word form, or in fraction form. So, let's try this one. Write the following ratio in colon form and fraction form. So, dito lang tayo sa colon form and fraction form. So, circles to triangle. So, let's count how many circles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, diyan. Mauna ang circle kasi siya ang unang hiningi, unang object. Tapos, tatlong triangles. Ganyan ang pagsulat ng ratio in colon form. In fraction, of course, may fraction bar yan. So, 6, tapos, thirds. Ganyan. So, kayo na ang magsagot ng number 2. Ano ang sagot sa number 2? Apples to boys. Continue. Dito naman ang tinatawag na proportion. So, dapat ang proportion ay equal. No? Equality between two ratios. So, mayroon namang marami. No? So, two or more ratios. Let's try this one. Halimbawa, sa A, dyan sa A, Okay, makikita natin dito na may limang puso at saka isang diamond. So, ganyan ang pagsulat in ratio form. 5 is to 1. Ang pagwasan itong nasa gitna ay is to. Ito. No? Is to. In word form, is to. Dito naman sa B. Dito sa B. So, mayroong sampung puso. No? Sampung puso at saka dalawang Diamond. Ganyan. 10 is to 2. In uh, fraction form, it is written like this. Okay. 5 is to 1 or 10 is to 2. So, ganyan ang pagsulat in fraction form. So, itong dalawang fraction na ito or ratio na ito, these two ratios ay gagawin. Tingnan natin kung proportion ba ito. Ano nga ang proportion? Dapat equal ang dalawang ratio. So, dapat itong uh, ratio na ito dapat ay equal. Tingnan natin kung equal ba ito. Paano malalaman kung ang dalawang ratios are equal? How to know if the ratios are proportion? Uh, Sa'yo na kayo. No? Napakadali. Makinig lang ng mabuti. Technique number one. So, may technique number one. Itinuturo si teacher kan. Yan ah. Makinig ng mabuti. In ratio form, paano yan? 5 is to 1 equals 10 is to 2. Let's prove kung equal ba talaga to Or proportion ba tong dalawa na ito? So, kilalanin muna natin. Itong nasa labas, itong 5 at saka 2. Yun, ang tawag nila ay 
extremes. Ito namang nasa loob, itong 1 at saka 10, ang tawag niyan ay means. So, dapat, take note, no, may take note dyan sa baba, take note, the product of means equals to the product of extremes. Ano ba yung product? Sagot ng multiplication. So, i-multiply mo yan. So, ibig sabihin, multiply natin. 5 times 2 equals 10. So, 10 yan. And 1 times 10 equals 10. Equal ba ang dalawa? Equal ba ang product ng means at saka ng extremes? So, ibig sabihin, itong uh, 5 is to 1 or 10 is to 2 are proportion. No? So, they are proportion. Technique number 2. Paano naman kung ito ay fractional form? So, fractional form. Napakadali. Uh, may turo ako sa inyo ng mga technique dapat uh, pagjagaan natin ng mabuti, intindihin ng mabuti. So, paano natin malalaman dito na ito ay proportion? Ito ay equal. So, ganyan. Cross product. So, multiply mo yan. Pag ganyan, 5 times 2 equals 10. 1 times 10 equals 10. Kung equal yung dalawa na yan, ibig sabihin, itong dalawang ratio na in fraction form ay also, ah, itong dalawa are also proportion. So, napakadali. Napakadali ang turo ni teacher kanyada. Napakadali alamin kung ang dalawang ratio I mean, dalawang ratios ay mga proportion. Again, ulitin ko, dapat yung means at extremes ay equal. Kung gamit naman ang fractional form, dapat pag cross product mo ay equal din ang sagot. Cross product kasi i-multiply mo siya pa ikis. Okay, so may kaunting evaluation ako kung mayroon ba tayong natutunan sa mga sinabi ni teacher kanyada kanina. Napakadali lang. Sabihin mo na lang ng yes kung ito ay proportion or no kung ito ay not proportion. Okay, so hindi problema sa akin kung gagamit kayo ng calculator dyan. Ang importante, marunong kayo sa proseso kung paano alamin ang nice. uh, dalawang ratio kung proportion ba ito or hindi. Again, gagamit kahit saan ang gagamitin mo, yung technique number 1 or yung technique number 2. Kung in ratio form, gagamit ka ng uh, means and extremes. Kung fractional form, gagamit ka ng cross prada. Yan, use calculator. Are you ready? Let's go! 4 is to, four is to 5 equals 28 is to 35. Ano ba ang sagot mo dyan? Ang tamang sagot ay yes. Okay. Very good. Again, you can use calculator. Number 2. 18 is to 45 equals 4 is to 12. So again, use the means, the product of means, yan. At saka, extremes. Yung extremes nasa labas, yung means nasa loob. Ang tamang sagot ay no. no? Dahil iba't iba ang kanilang no? iba't iba ang kanilang uh, product ng means at saka extremes. Ito ay no. Ito ay yes. How about number 3? Uy, ang number 3 ay in fraction Form, 3 ninths equals 1 ninth. Equal ba talaga ito? Proportion ba talaga ito? So, let's try cross product. Ganyan. Ang sagot ay 27. Cross product. Ang sagot ay 9. Equal ba ang 9 at saka 27? So, they are not 
equal. So, ibig sabihin, ang sagot nito ay no. No, no. So, kompleto ko natin dahil hindi tayo nag-follow ng instruction. How about number 4? 7 fourteenths equals 1 half. Yan ba? No, yan ba ay tinatawag nating proportion. Tingnan natin. Again, cross product. 7 times 2 equals 14. 1 times 14 equals 14. So, ang sagot dito ay yes. So, congratulations sa mga nakasagot dyan ng tamang mga sagot. At sana, no? May natutunan kayo sa simpleng video ni Teacher Kanyana slash Teacher Mayad. Sana nakatulong ang video ito sa mga nagmumodule dyan, lalo na yung mga pupils ko, sa week 1, quarter, quarter 2 ng Math 6. Para sa inyo talaga ito. No? Pero tinagalog ko lang dahil mayroon naman tayong tagapagsubaybay na hindi makaintindi ng bisaya. Sa mga English dyan, English naman yung mga instruction na binigay ko dyan. So, you can just uh, mute my voice and just read the instruction. So, kahit nasa bahay kayo, always pray, keep safe, God bless po sa lahat. Bye-bye!